அன்பு நேயர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் ஒரு நலம் தான நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி வாரந்தோறும் இந்த நிகழ்ச்சியில முதியவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய உடல்நல பிரச்சனைகள் பற்றியும் மனநல பிரச்சனைகள் பற்றியும் அதற்குண்டான தீர்வுகள் குறித்தும் விளக்கங்கள் கொடுக்கறதுக்காக சம்பந்தப்பட்ட துறையைச் சேர்ந்த மருத்துவ நிபுணர்கள் நம்முடைய அரங்கத்துக்கே வருகை தந்துட்டு இருக்காங்க வயதானாலே உடல் ஆரோக்கியத்தோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லா முதியவர்களின் விருப்பமாகவும் இருக்கும் ஆனா உடம்புல ஏற்படுற பயலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ் யாராலையும் தவிர்க்க முடியாது வயதாகிவிட்டாலே உடல் பருமன் பிபி சுகர் கொலஸ்ட்ரோல் போன்ற பல நோய்கள் முதியவர்களை தாக்குது ஆனா கொஞ்சம் கவனம் எடுத்துக்கிட்டாலே இது போன்ற குறைபாடுகளில் இருந்து முதியவர்கள் தங்களை தாங்களே தற்காத்துக் கொள்ள முடியும் முதியவர்கள் தங்களுடைய முதுமையை ஆனந்தமாக கடந்து செல்ல என்னென்ன விஷயங்களை செய்யணும் என்னென்ன விஷயங்களை செய்யக்கூடாது விளக்கங்கள் கொடுக்கறதுக்காக நம்முடைய அரங்கத்துக்கு வந்திருக்காங்க இந்த துறையில மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த ஆன்டி ஏஜிங் மற்றும் லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் கௌசல்யா நாதன் அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் நீங்க ஒரு ஆன்டி ஏஜிங் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கீங்க இந்த ஏஜிங் அடி ஒரு அடிப்படையான கேள்வியில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் டாக்டர் இந்த ஏஜிங் அப்படின்னா என்ன இப்போ இந்த மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல் ஏஜிங் அது ஒரு நல்ல ஏஜிங் முதியோர்களுக்கு வேணும்னா அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடிய அந்த லைஃப் ஸ்டைல் ஃபேக்டர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் என்னென்ன டாக்டர் ஏஜிங் வந்து இட்ஸ் ஃபிசியோலாஜிக்கல் அதாவது ஒரு இயற்கையாகவே நேச்சுரலாகவே இது ப்ரோக்ராம் டு ஏஜ் ஒவ்வொரு அணுக்களும் ஏஜிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸை கோ த்ரூ பண்ணும் இது மல்டி ஃபேக்டோர் அது ஒரே ஒரு விஷயத்தினால நடக்கக்கூடியது கிடையாது ஏஜிங் இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக ஜெனிட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் நம்மளோட இன்னும் ஆன்சஸ்டல் ஜெனிட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் நம்ம எப்படி சாப்பிட்றோம் நம்ம எக்ஸசைஸ் எப்படி இருக்குது எப்படி நம்மளோட நம்ம வி ஆர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் அ பாடிங்கிறது அது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் டு என்வாய்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது பொல்யூஷன் ஆர் யூனோ கெமிக்கல்ஸ் தட் வி யூஸ் ஃப்ரம் த என்வாய்மெண்ட் எக்ஸ்போஷர் டு சன்லைட் இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து என்வாய்மெண்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஏஜிங் இருக்கும் அதை தவிர ஹார்மோனல் ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி நம்ம ஹார்மோன்ஸ் வந்து ரெகுலேட் ஆகுது இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் வந்து ஒரு ஏஜிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் தோ இட்ஸ் நேச்சுரல் இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் இந்த ஏஜிங்கிறது தோ ஏஜிங் இட்ஸ் ஃபிசியோலாஜிக்கல் இல்லை ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் ஏஜிங் இருக்குது ஒன்று வந்து நம்மளோட குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் அதாவது நம்ம டென் இயர்ஸில் ஒரு பத்து கேண்டில் வச்சு வி ப்ளோ டென் கேண்டில்ஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் டென் இயர்ஸ் ஓல்ட் சிக்ஸ்டி கேண்டில் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் ஸோ நம்ம ஹவு மெனி கேண்டில்ஸ் வி ப்ளோ ஆன் அ பர்த்டேங்கிறது நம்மளோட ஆக்சுவல் ஏஜ் அது குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் பட் த சம்திங் கால் பயோலாஜிக்கல் ஏஜ் இன்னர் ஏஜ் நம்மளோட இன்டர்னல் ஏஜ் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து அதுதான் நம்மளை இளமையாக நம்மளை தக்க வைக்கக்கூடியது ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை நல்லா வைக்கக்கூடியது அந்த பயோலாஜிக்கல் ஏஜ் தான் நம்ம ரெகுலேட் பண்ணலாம் அதை நம்ம வந்து எப்படி பிளான் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணலாம் ஹவு டு டேக் கேர் ஆஃப் ஹர் செல்ஃப் நம்மளோட இன்டர்னல் ஏஜை நம்ம எப்படி ஏனோ ஹெல்தியாக கொண்டு போகிறது கிரேஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் ஏஜிங் டாக்டர் ஏஜிங்கை பற்றி ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க இப்போது முதியோர்கள் தங்களை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து இந்த நியூட்ரிஷன் அந்த ஊட்டச்சத்துங்கிறத சாப்பாட்டில் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா டாக்டர் கண்டிப்பாக எந்த மாதிரியான வழிமுறைகளை முதியோர்கள் பின்பற்ற வேண்டும் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் நல்ல நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்கணும்னா என்ன மாதிரியான அவங்க உணவுகளை அவர்கள் உட்கொள்ள வேண்டும் டாக்டர் சி உணவு நியூட்ரிஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது நம்மளோட ஓவரால் ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் நிறைய ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டிசீசஸ் கிரேஸ்ஃபுல் ஏஜிங்க்கு வந்து இட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் அதனால் அப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரிஷியஸாக எடுத்துக்கிறதுங்கிறது சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்டர் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரியாக வந்து எவ்ரி மீலில் ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்கணும் அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து வெஜிடேரியன் சோர்ஸாகவும் இருக்கலாம் அண்ட் சிலவங்க இஃப் தி ஆர் யூஸ் டு நான் வெஜிடேரியன் சோர்ஸஸ் அந்த சோர்ஸ்லேயும் இருக்கலாம் பட் எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ அவங்க வந்து வெஜிடேரியன் சோர்ஸ் கீப்அப் பண்ணாங்கன்னா அவங்க கட் ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே வந்து என்சைம் செக்ரீஷன் வந்து இன்டெஸ்டைன்ஸில் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் குறைஞ்சிரும் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் இட் வந்து இந்த நான்வெஜ் சோர்ஸில் வரக்கூடிய ப்ரோட்டீன் லார்ஜ்
அது வந்து எப்போவுமே சப்பாத்தி தான் டயபெட்டிஸ்க்கு பெட்டர் அந்த ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது ஏன்னா இதில் வந்து கோதுமையை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் அது பிரேக் டவுன் ஆகி அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குளூ குளூட்டன்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் டைஜஸ்ட் ஆகிறதே நிறைய பேருக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் கேஸ் ப்ளோட்டிங் ஏன்னா அவங்களுக்கு மொபிலிட்டி வேறு கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் இல்லையா கட் ஹெல்த்துக்கு ஸோ அதனால் கட்டுக்கு பெஸ்ட்டு வந்து ரைஸ் தான் நல்ல வெல் குக்டோ ஓவர் குக்ட் ரைஸ் வந்து ஈஸி டைஜஷனில் இருக்கும் ஸோ அதனால் கார்போஹைட்ரேட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எல்லாம் ரொம்ப கரைச்சிட்டாங்க கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மெமரியில் ஒரு இஷ்யூஸோ இல்லைனா ஒரு டயர்ட்னஸ் எப்பவும் டயர்டாக இருக்கும் இரிட்டபிளாக இருப்பாங்க ஸோ அதனால் ரைஸை ரொம்ப கட் டவுன் பண்ணாமல் ஒரு பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கணும் அண்ட் தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு வெஜிடபிள்ஸ் அ டேஸ் வித் லன்ச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோட ஏதாவது ஒரு வெஜிடபிள் சாம்பாரில் இட்லி சாம்பாரில் எடுத்துக்கலாம் லன்ச்சில் வந்து ஒரு கூட்டு இல்லைனா ஒரு பொரியல் பச்சை காய்கறி கீரை ஆல் கைண்ட் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே வெஜிடபிள்ஸ்க்கு அவங்க வச்சுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பட் டூ கப்ஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து வில் பி ஐடியல் டு கெட் த நியூட்ரியன்ஸ் ஃபைபர் எல்லாமே அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஐடியலான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அண்ட் டின்னர் அப்படின்னு வரும்போது எவ்வளோ முடியுமோ டிஃபின் பேஸ்டாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டைஜஷன் ப்ராசஸ் வில் பி பெட்டர் ஆயில் வந்து மாட்ரேஷனில் எடுத்துக்கலாம் குறைக்கணுங்கிற ரொம்ப கட் டவுன் பண்ணி ஆயிலே இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஹெல்தி கிடையாது ஏன்னா ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் இருக்குது ஃபேட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் நிறைய நம்மளோட பாடிலி ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு ஸோ அதனால் ஓரளவு வந்து ஆயில் இன்க்ளூட் பண்ணுறதும் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் குறிப்பாக வந்து அவங்க கட் டவுன் பண்ண வேண்டியது கான்ஷியஸாக சுகர் அண்ட் சால்ட் அந்த சுகர் அண்ட் சால்ட் வந்து அவங்களுக்கு எந்த விதத்துலேயுமே ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் கொடுக்காது ஸோ ஹாஃப் சால்ட் அண்ட் ஹிமாலியன் பிங்க் சால்ட் வச்சுக்கலாம் அலாங் வித் ப்ராப்ளி சுகர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் லைக் ஹனி ஆர் யூனோ ப்ரவுன் சுகர் ஆர் யூனோ பாம் சுகர் அந்த மாதிரி ஒரு சே ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் பட் கம்மியாக அது கூட ஒரு கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஓவராலாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தேவையான நியூட்ரிஷன் டு கேரி அவுட் அவங்களோட டே டு டே ஃபங்க்ஷன் அவங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஏன்னா வயதாக வயதாக டாக்டர் இந்த எலும்பு மெலிதல் எலும்பு தேய்மானம் அப்படின்னு முதியோர்கள் கிட்ட நம்ம நிறைய கேள்விப்படுறோம் டாக்டர் இதை வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் டாக்டர் ஹவு டு டேக் கேர் ஆஃப் தியர் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் சி ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின் ஏன்னா மெயினாக வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஆஸ்டியோபீனியா அண்ட் ஆஸ்டியோபொரோசிஸ் ஆஸ்டியோபீனியாங்கிறது போனோட மினரல் கொஞ்சம் குறையும் பட் ஆனால் அது ரொம்ப சிவியரான கண்டிஷன் கிடையாது பட் அதை கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஆகிடும் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்ங்கிறது போன் ரொம்ப சாஃப்டாகி நமக்கு வந்து ஃப்ராக்சர் சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி கீழே லேஸாக தடுக்கினா கூட ஃப்ராக்சர் ஆகிற மாதிரி போன் ரொம்ப வீக்காகவும் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ஆகிறது தான் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்ங்கிறது அடுத்த ஸ்டேஜ் இப்போ இந்த ஆஸ்டியோபீனியாங்கிறது வந்து நம்ம இனிஷியலாகவே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் போன் டென்ஸ்டோமெட்ரின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணினோன்னா ஒரு விதமான ஸ்கேன் பண்ணிட்டாலே எலும்போடு நியூட்ரியன்ஸ் தெரிஞ்சிடும் சத்து தெரிஞ்சிடும் அதில் நமக்கு வந்து என்ன குறைபாடு இருக்குங்கிறது அதை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் நியூட்ரிஷன் மாற்றிக்கணும் இல்லை ரெண்டு விஷயம் இருக்குது முக்குறிப்பாக ஒன்று வந்து அவங்களோட எக்ஸசைஸ் பார்ட் அதாவது நம்ம பேசிக்காக வந்து இட்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து வெயிட் பேரிங் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வாக்கிங் ஜாகிங் ஆர் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் கால்ஃப் விளையாடலாம் டென்னிஸ் விளையாடலாம் இல்லை அவங்க பேரம்பேத்தியோடு அவங்க பார்க்கில் விளையாடுறது எது வேணால் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வந்து ஒரு எக்ஸர்ஷனோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு விதமான எக்ஸசைஸ் வந்து வெயிட் பேரிங் நம்ம ஓன் பாடி வெயிட்டை வச்சு நம்ம பண்ணக்கூடிய எக்ஸசைஸஸ் இது வந்து அந்த ஆஸ்டியோபீனியா இருந்தால் கூட அது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் ஏன்னா மசிலை நம்ம எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக வைக்கிறோமோ அவ்வளோ தூரம் அது எலும்புக்கும் அது வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷனாக அமையும் ஸோ ஏன்னா நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது மசில்லேருந்து கூட ஒரு ஹோப் மாலிக்யூல்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து இப்போ ஒரு சயின்டிஸ்ட்லாம் ரொம்ப நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது பேர் ஹோப் மாலிக்யூல் நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது மசில் ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த அந்த மாலிக்யூலை அது வந்து நமக்கு ஒரு விதமான ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸு ஸ்ட்ரென்த்து நம்ம இம்யூனிட்டி எல்லாமே அது நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் ஸோ அதனால் எக்ஸசைஸுங்கிறது கண்டிப்பாக மேண்டேட்ரி ஏன்னா ஏஜாக ஏஜாக நம்ம குறைக்கக்கூடிய விஷயம் எக்ஸசைஸ் சாப்பாடு குறையாது ஏறிட்டு போகும்
இதோட சப்ளிமெண்ட்ஸ் நான் கண்டிப்பாக எடுக்கணும்னு நான் சொல்வேன் ஏன்னா இன்னைக்கு ரெண்டு விஷயம் ஒன்று நம்ம மண்ணுலேயே சத்து குறைஞ்சிடுச்சு ரெண்டாவது வந்து நம்ம அவங்களுக்கு அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் டைஜஷனும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் குறையும் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸும் கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கும் போது ஒரு விதமான அப்சார்ப்ஷன் குறையிறனால சப்ளிமெண்ட்ஸ் தேவைப்படலாம் அதை நம்ம ஈஸியாக நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா சீட்ஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சிஇஇடிஎஸ் எஸ்க்கு பேரில் சி வச்சுக்கோங்க சீட்ஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சி ஃபஸ்ட்டு விட்டமின் சி அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தட்ஸ் மோர் ஃபார் இம்யூனிட்டி இட்ஸ் மோர் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இ வந்து விட்டமின் இ விட்டமின் இ ஆல்சோ இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் யூனோ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் உங்கள் இம்யூனிட்டி மசில் ஹெல்த் மசில் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஸ்கின் ஓவரால் அவங்க ஹார்ட்டோட ஹெல்த் எல்லாத்துக்கும் விட்டமின் இ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இ இஸ் என்சைம்ஸ் அதாவது நிறைய பேருக்கு வந்து டைஜஷனில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் லைக் ப்ரோபயோட்டிக் ஆர் ப்ரீபயோட்டிக்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி அந்த கட் ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எடுப்பாங்க அது மூணாவது இயே நம்ம என்சைம்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டிங்கிறது விட்டமின் டி விட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து கால்சியமோடு சேர்ந்து நம்ம கொடுக்கறதுங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கால்சியம் அண்ட் விட்டமின் டி சேர்ந்து அவங்களுக்கு அந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் லாஸ்ட்டாக வரக்கூடிய எஸ்ஸுங்கிறது செலினியம் செலினியம்ங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு மைக்ரோ நியூட்ரியன் ஃபுட்டுலேருந்து நமக்கு நமக்கு நிறைய கிடைக்கிறது கிடையாது அதனால் அது ஒரு லோ டோஸ் ஆஃப் அதோட சப்ளிமெண்டேஷனும் அவங்களுக்கு தேவைப்படலாம் இது ஜென்ரலாகவே எல்லாருமே வந்து ஒரு நார்மலாக இருக்கிறவங்க வேறு எதுவும் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இல்லை கிட்னி ப்ராப்ளம் இல்லை வேறு அடிஷ்னல் மெடிக்கேஷன்ஸ் இல்லாதவங்க அவங்க ஃபிசிஷியனை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு இதை அவங்க ரெகுலராக அவங்களோட சப்ளிமெண்ட்ஸில் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம் இது பண்ணிட்டாலே கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அந்த ஆஸ்டியோ இன்னும் இனிஷியலாக ஆஸ்டியோபீனியா இருந்தால் கூட ஆஸ்டியோ போரோசஸ் வராமல் அவங்களால கண்டிப்பாக இதை வந்து பை அண்ட் லார்ஜ் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் டாக்டர் எலும்பு தேய்மானம் எலும்பு மிளிதல் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க ஒரு வயதாகிவிட்டாலே சில சர்ஜரிஸ் வந்து ஒரு இன்றியமையாத விஷயங்கள் ஆகிடுது டாக்டர் நிறைய முதியோர்களுக்கு குறிப்பாக சொல்லணும்னா பைபாஸு கரெக்ட் அப்புறம் கர்ப்பப்பை எடுத்தல் அதுக்கப்புறம் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு மேஜர் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் முதியோர்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் நல்ல கேள்வி ஸோ இப்போ நம்ம ஆண்களுக்கு எடுத்துட்டோம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த நீ ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்குது அண்ட் இன்னும் அவங்களுக்கு பைபாஸ் சர்ஜரியும் ரொம்ப வந்து காமன் உமனோட பைபாஸ் சர்ஜரி வந்து பர்சன்டேஜ் மென்க்கு வந்து அதிகமாக நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டாக அவங்க என்ன லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்னா அவங்களுக்கு மூணு விஷயம் அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணி வீட்டுக்கு வரும்போது இருக்கும் ஒன்று ஃபியர் இன்னொன்று வந்து இமோஷ்னல் ஹெல்த் கொஞ்சம் லோவாக இருக்கும் அண்ட் தில் பி க்ரானிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஏன்னா நம்ம ரெக்கவர் ஆகிடுவோமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த மூணை வந்து ஃபஸ்ட்டு அட்ரெஸ் பண்ணுறது நம்மளோட பேசிக் விஷயமாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து ரீஅஷூரன்ஸ் அதுக்கப்புறம் குழந்தைகளோட விளையாடுறது அண்ட் ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஒரு கதை புக்கு படிக்கிறது ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் யோகா மெடிடேஷன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜாக இருக்கணும் அது வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் வந்து பைபாஸ்க்கு அப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா லங்கும் ஹார்ட்டும் இன்ட்டு கனெக்டட் லங்கோட சேர்ந்து அதோட ஃபங்க்ஷன் நல்லா இருக்கும் போது தான் ரெக்கவரி வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதை வந்து அவங்க டேக் கேர் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் அலாங் வித் ஸ்லீப் ஸ்லீப் வந்து இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப் வந்து ஓவர் அ பீரியட் குறைஞ்சிரும் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் நிறைய பேருக்கு அது வந்து ரொம்பவே ஒரு ஃபியர்னால ரொம்ப டிப் ஆகிடும் அதனால் குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப் வந்து நல்லா இருக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து தே நீட் டு டேக் கேர் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் அவங்க கண்டிப்பாக அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் வாக்கிங் போகிறது ரெகுலராக அப்புறம் மார்னிங் எந்திரிக்கிறதுலேருந்து நைட் வரைக்கும் ஒரு பேட்டர்ன் வச்சுக்கிறது அண்ட் போஸ்ட் பைபாஸ் சர்ஜரி வந்து வெயிட் கெயின் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா வெயிட் கூடிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் திருப்பி ஹார்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர்டன் ஆகிடும் அதனால் சப்போஸ் ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கிறவங்க வெயிட் குறைக்கிறதுக்கு உண்டான எஃபர்ட் எடுத்து தே ஹவ் டு டேக் மெடிக்கல் ஹெல்ப் அண்ட் ஃபாலோ அ வெயிட் லாஸ் ரிஜிமெண்ட் ஆனால் அதை பண்ணிவிட்டு அவங்களோட கார்டியாக் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் யூனோ சர்க்குலேஷன் இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது இட் ரியலி கிவ்ஸ் தெம் அ குட் பாசிட்டிவ்
அந்த சுச்சுவேஷனில் அவங்களுக்கு இமோஷ்னல் ஹெல்த் ரொம்ப அவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும் ரொம்ப அழற மாதிரி இருக்கும் நெஞ்சில் பேல்பிட்டேஷன் வரும் அப்புறம் கீ ஹாட் ஃப்ளஷஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு மாதிரி நெஞ்சில் வந்து ஒரு வார்ம் ஃபீலிங் முதுகில் ஒரு வார்ம் ஃபீலிங் ஏசி போட்டுட்டாங்கன்னா உடனே அவங்களுக்கு சூடாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கும் ஏசி ஆஃப் பண்ண மாதிரி தோணும் திடீர்னு குளிரும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வித்தியாசமான சேஞ்சஸ் வந்து மைண்ட்லேயும் தெரியும் இமோஷனல் ஃபேக்டர்ஸ்லேயும் தெரியும் பாடிலேயும் தெரியும் ஸோ அந்த ஃபேஸ் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் கேர்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஃபேஸ் வந்து போஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டமி ஆர் ஈவன் போஸ்ட் மென்ன போஸ்ட் நம்ம சொல்லலாம் அப்போ லைஃப் ஸ்டைல் பிளேஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் டாக்டர் வயதாகி விட்டாலே வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை வந்து இந்த மறதி நோய் ஆ யாஸ் இல்லையா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆரம்பித்து வயதாக ஆக அது நிறைய பெரிய விஷயங்களை கூட மறந்து போயிடுற அளவுக்கு அவங்க நிலைமை வந்துடுறது இப்போ அந்த மறதி நோயை வந்து தடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழிமுறைகள் இருக்கா டாக்டர் சரி இப்போ முதல்ல நம்ம வீட்டில் ஒருத்தவங்களுக்கு மெ மெமரி லாஸ் இருக்குது மெமரி லாஸ்ங்கிறது ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆல்சைமர்ஸ்ங்கிறது அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் இது வந்து ரொம்ப இக்னோர்டாக இருக்குது யாருமே கண்டுபிடிக்காமல் அது நார்மல் எனக்கு வயசாகிடுச்சு மறந்துடுச்சுங்கிறது நார்மல் எப்படி நம்ம வந்து குரட்டைய நார்மல் சொல்லிடுறோம் இல்லையா ஸ்னோரிங் இருக்குது அப்படின்னா அது நார்மல் எல்லோரும் ஸ்னோர் பண்ணுறோன்னு சொல்லி அதை நார்மலைஸ் பண்ணுற மாதிரி மெமரியை நம்மளுமே வயசாகிடுச்சு நமக்கு மெமரி லாஸ் வருதுன்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் பட் மெமரி லாஸ் கேன் பி அ டிசீஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அவேர்னஸ் வந்து கண்டிப்பாக வரணும் இல்லை ரெண்டு விஷயம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும் நம்மளோட ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா கேட்ட கேள்வியை திருப்பி கேட்டாங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணணும் அது வந்து நார்மல் கிடையாது இப்போ கேட்ட கேள்வி நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்குறாங்க அதில் பேர் என்னன்னு கேட்குறாங்க திருப்பியும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து உங்கள் பேர் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டாக நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது வந்து நம்ம அவங்க டேபிள்னு சொல்லணும்னு நினைப்பாங்க காட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம டேபிள் அப்படின்னு சொன்னால் காட்டுன்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லைனா டேபிள் சொல்கிற இடத்துல சேர்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் அவங்க நினைக்கிறது வந்து சேர் அந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க அது ரெண்டாவது ஒரு அப்சர்வேஷனாக இருக்கும் மூணாவது வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம அட்டன் பண்ண வேண்டியது சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்ஸ் வாலெட்லாம் நம்ம எப்படி நம்ம கபர்டில் வைப்போம் அந்த வாலெட்டாக அவங்க கிச்சன் ட்ராவில் வச்சுருவாங்க மறந்து போயிட்டு ஆனால் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக மெடிக்கலி நீங்கள் அதை அட்டன் பண்ணுறதுங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கு காக்னேட்டிவ் டெஸ்டிங்னு இருக்குது அந்த டெஸ்டிங் அவங்க பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ப்ளஸ் ஹெல்த் செக்அப் ஆனுவலி பண்ணுற மாதிரி இதையும் சேர்த்து பண்ணிக்கிட்டோம்னா இது அழகாக நம்ம ஏர்லியாக கண்டுபிடிச்சி இது வராமல் நம்மளால் நல்லாவே ப்ரிவென்ஷனுக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ஓகே இப்போ இது வராமல் இருக்க நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நிறைய சுடோக்கு போடலாம் நியூஸ் பேப்பர் படிங்க நியூஸ் பேப்பர்னா வர்ச்சுவல் பேப்பரோட நம்ம ஃபிசிக்கல் பேப்பர் பேப்பர் வாங்கி படிக்கிறது அண்ட் சுடோக்கு போடுறது பசில்ஸ் ஆட் ப பண்ணுறது குழந்தைகளோட பேரம்பேத்தியோட கதைகள் சொல்கிறது ஒரு நியூ நியூ ஸ்கில் ஏதோ ஒன்று லேர்ன் பண்ணலாம் அதாவது அவங்க வந்து கார்டனிங்காக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து அவங்களுக்கு பெயிண்டிங்காக இருக்கலாம் இல்லை ஏன்னா ஏதாவது ஒரு நியூ ஃபேக்டர் அவங்களுக்கு லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு கீப் த நியூரான்ஸ்லாம் நம்ம பிரெயினில் இருக்கிற நியூரான்ஸை ஆக்டிவாகவும் ஃபங்க்ஷனாக வைக்கிறது அதோட சிக்ஸ்டி ப்ளஸ்க்கு இஃப் தே அவங்க ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இப்படி மெமரி இஷ்யூ இருந்ததுன்னா பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமினோட சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அலாங் வித் ஒமேகா த்ரீ ஒமேகா ஃபிஷ்லாம் நல்லா இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஷ்ஷு அந்த மாதிரி ஃப்ளாக் சீட் ஃபிஷ் இல்லைன்னா சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒமேகா த்ரீ ரியர்லி ஹெல்ப்ஸ் இன் பிரெயினோட ஹெல்த்தை நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு டாக்டர் மறதி நோய் பற்றி சொன்னீங்க அதை முன்னமே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொன்னீங்க டாக்டர் இப்போ நிறைய முதியவர்கள் வந்து பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறாங்க நிறைய ஸ்க்ரீனிங் எல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க டாக்டர் எந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் பண்ணினா அது கரெக்டாக இருக்கும் முதியோர்கள் சரி இப்போது சிக்ஸ்டி ப்ளஸ்க்கு வந்து சப்போஸ் அதர்வைஸ் அவங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க வேறு ஒன்றும் அப்படின்னா ஆனுவலி பண்ணிக்கிட்டால் போதும் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்க பேசிக்காக அவங்களோட ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் பட் என்ன டெஸ்ட்லாம் பண்ணிக்கணும்னு இருக்குது இப்போ வந்து மேலுக்கு வந்து நம்ம யூஸ்வலாக சிக்ஸ்டிக்கு முன்னாடி பண்ணுற டெஸ்ட்டும் சிக்ஸ்டிக்கு அப்புறமும் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆண்களுக்கு வந்து அலாங் வித் த பேசிக
அது ஒவேரியன் கேன்சரை ஏர்லியாக பிக்கப் பண்ணும் பேப்ஸ்மியர் ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் கிட்ட பண்ணிட்டோன்னா சர்வைக்கல் கேன்சரை ஏர்லியாக வந்து பிக்கப் பண்ணுவாங்க மேமோகிராம் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா பிரெஸ்ட் கேன்சரை ஏர்லியாக இருக்கா இல்லையான்னு டிடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இந்த டெஸ்ட்லாம் அதோட சேர்ந்து அவங்க ஆட் பண்ணிக்கிட்டு வருஷம் ஒரு தடவை செஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா ப்ரிவென்டிவ் ஆஸ்பெக்டில் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஆடானாக நம்ம சேர்த்து பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏர்லி டிடெக்ஷன் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் வில் பி ஈஸி டாக்டர் அடுத்து முதியோர்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனை வந்து இந்த டிப்ரெஷன் அல்லது மனச்சோர்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய முதியோர்கள் வந்து இந்த மனச்சோர்வு தங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குது ஸோ இப்போ ஒரு முதியவருக்கு வந்து மனச்சோர்வு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எதை வச்சு தெரிஞ்சுப்போம் டாக்டர் அப்படி அவருக்கு மனச்சோர்வு இருக்குன்னா அதுக்கு ஏதாவது மருந்து மாத்திரைகள் இருக்கா இல்லை அதை தடுக்கிறதுக்கு முதியோர்கள் என்ன செய்யும் சரி டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப காமன் ப்ராப்ளம் அதுவும் இப்போ வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் தான் இருக்குது இன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஏஜ் குரூப்பில் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது செவன்ட்டி ப்ளஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ இதில் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவங்க ஃபேமிலியை விட்டு ஒதுங்கி இருப்பாங்க அதாவது தனியாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அப்புறம் ரூமுக்குள்ளே லைட்டே போட மாட்டாங்க ஒரு இருட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணும் யாரோடையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாட்டாங்க யாருடையும் பேசணுன்னே தோணாது யார் வந்தாலுமே அவங்க முன்னாடியோட கம்மியாக பேசுவாங்க முன்னாடி அவங்க எதெல்லாம் ஆக்டிவாக என்ஜாய் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களோ அதில் எதுலேயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போயிடும் இது எல்லாமே வந்து இது ஒரு அறிகுறிகள் டிப்ரெஷனோட அறிகுறிகள் ஏர்லி டிப்ரெஷன் இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட்டை பார்க்குறதுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா ஏர்லி சைன்ஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன் கேன் பி யூனோ டேக்கன் கேர் கேன் பி ஹெல்ப்ட் அதை வந்து அவங்க வெளியே கொண்டு வந்துட முடியும் டிப்ரெஷன்லேருந்து அதனால் இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் பார்க்குறது நல்லது பட் இது வராமல் ப்ரிவென்ஷன் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க அது நல்ல கொஸ்டின் அதில் என்னென்னா சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் நமக்கு தேவையானது வந்து மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு செவன்ட்டிக்கு வந்து இமோஷனல் ஹெல்த் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு மேலேயே ஒரு மனிதருக்கு வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு ஃபிசிக்கல் மென்டலில் விட அதிகம் இமோஷனல் வெல்பீங் இமோஷனல் ஹெல்த் அதாவது அப்போ தான் வந்து குடும்பத்தோடு இருக்கணும் ஃபேமிலியை பார்க்கணும் பசங்களோட நம்ம விளையாடணும் பேரம் பேத்தியோடு இருக்கணும் இன்னும் நிறையா அவங்களுக்கு பீப்புள் வேணும்னு ஆசைப்படுவாங்க நீங்கள் நிறைய பாட்டி நம்மலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் இப்போ தான் நம்ம அவங்கள பார்த்துட்டு வந்துருப்போம் திருப்பி எப்போ வருவான்னு கேட்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த இமோஷனல் வெல்பீங் அண்ட் கனெக்ட் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இமோஷனல் வெல்பீங் ஸோ சோஷியலாக கனெக்டடாக இருக்கணும் இந்த டிப்ரெஷன் இந்த லோன்லினஸ் ஆங்ஸைட்டி பெரிய அளவில் நம்மளால் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் இது ஒன் ஆஃப் த டபிள்யூஹெச்ஓவோட ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் வேறு இமோஷனல் ஹெல்த்தை வந்து ப்ரியாரிட்டியாக வச்சு பண்ண சொல்லி டாக்டர் முதியோர்களுக்கு வேண்டிய அந்த லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க டாக்டர் இப்போ வந்து முதியோர்கள் எல்லாருமே கிரேஸ்ஃபுல் ஏஜிங் வேணும்னா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய டிப்ஸ் என்னவாக இருக்கும் டாக்டர் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து பீரியாடிக் ஹெல்த் செக்அப் ஏன்னா ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் முதியோர்கள் வந்து எப்போவுமே ப்ரிவென்ஷன் அப்படிங்கிறத மைண்டில் அவங்க எடுத்துக்கணும் ஸோ அது வந்ததுனா தான் அவங்க குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பீரியாடிக் ஹெல்த் செக்அப் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அவங்க சாப்பிட்ற மெடிசன்ஸ் அதாவது டயபெட்டிக் மெடிசன்ஸோ ஹைப்பர் டென்ஷன் மெடிசனோ விட்டாமின்ஸோ அது ரெகுலராக விடாமல் எடுத்துக்கிறதுங்கிறது முதியோர்கள் அதை டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் மூணாவது முதியோர்களோட இமோஷனல் ஹெல்த்துங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இமோஷனல் வெல்பீயிங் வந்து ஒரு அவங்களோட ஏஜிங் ப்ராசஸ்ஸை கிரேஸ்ஃபுல்லாகவும் ஹாப்பியாகவும் ஒரு பவுன்சிங் ஃபேக்டரோட ஒரு முழுமை கொடுக்கக்கூடிய முதுவைக்கு வந்து இமோஷனல் வெல்பீயிங் அதை வந்து கண்டிப்பாக அவங்க வந்து முதியோர்கள் வந்து அட்டென்ஷன் கொடுத்து டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது மென்டல் ஹெல்த் முதியோர்களோட மென்டல் ஹெல்த்துக்கு வந்து அவங்க ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறது மைண்டை பசில் போடுற மாதிரியோ இல்லைனா வந்து சைக்கிளிங் பண்ணலாம் வாக்கிங் போகலாம் ஆக்டிவாக ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது முதியோரோட மென்டல் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டராக இருக்கும் அப்புறம் முதியோர்கள் வந்து அவங்க நியூட்ரிஷன் அண்ட் அவங்களோட டயட்டை வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் ஹெல்தி ஈட்டிங் ஏன்னா அதுதான் வந்து அவங்களோட முதியோர்களோட இம்யூனிட்டியை வந்து நல்ல ஒரு ஹையாக நல்லா வச்சு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அவங்களுக்கு கொடுத்து நிறைய நோய்கள்லேருந்து இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸஸ்லேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரிவென்டிவ் ஒரு
நம்ம கொடுக்க வேண்டிய டயத்தில் வந்துடுவாங்க சரி நம்ம லேர்ன் பண்ணதெல்லாம் நம்ம சொசைட்டிக்கு திருப்பி கொடுக்குறது ஃபேமிலிக்கு திருப்பி கொடுக்குறது குழந்தைகளுக்கு திருப்பி கொடுக்குற ஒரு ஸ்டேஜில் ஃபுல்லாக விஸ்டம்மை நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் அது வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்துக்கல அதை பற்றி அவங்க மைண்ட் பண்ணிக்கக்கூடாது பட் அவங்க அவங்களோட நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபேமிலியோட அது வந்து அகெயின் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் முதியோர்கள் வந்து எப்போவுமே அவங்களோட வாக்கிங்கோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியோ விட்டுறவே கூடாது ஏன்னா that is very important avangaloda overall well being and thoongirudhu and sleep vand quality of sleep mudiyorgalukku avangaloda day to day stress day to day avangaloda or rejuvenation ku vand nalla quality of sleep is very important anala tight ku thoongirudhu morning tight ku endirukirudhu sleep disturbance edhu irundaduna adodane or attend pannikirudhu ngirudhu avangalukku vand romba important ah irukum overall 60 plus ah vand life ah full ah lead pannanu எதுவுமே இன்ஹிபிஷன்ஸே இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு ட்ரெக்கிங் போகணுன்னா போகணும் அவங்களுக்கு சப்போஸ் ஹாலிடே போகணுன்னா போகணும் க்ரூஸ் போகணுன்னா போகணும் லைஃப்பை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரீ லைஃப் ஏன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலாம் முடிஞ்சிடும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பீரியட் ஏன்னா எவ்வளோ தூரம் அவங்க ஹெல்த்தை நல்லா வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்களோட முழுமையாக அந்த லைஃப்ங்கிறத முழுமையாக என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு அழகான ஒரு ஸ்டேஜில் அவங்க இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாமே அவங்க டேக் கேர் பண்ணிக்கிட்டாலே ஏஜிங்கிறது ஒரு ரசிக்கத்தக்க ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அண்ட் முதியோர்களுக்கு வந்து இது ஒரு ஏஜிங்கிறது ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் அது நமக்குமே அதுலேருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு பிளஸ்ஸிங்னு நம்ம சொல்லலாம் டாக்டர் முதியோர்களுக்கு வேண்டிய லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் டிப்ஸு அப்புறம் இளமையான ஒரு மனோபாவத்தோடு எப்படி முதுமையை அணுகணும் அப்புறம் கிரேஸ்ஃபுல் ஏஜிங் இதெல்லாம் பற்றி எங்களுடைய அரங்கத்துக்கே வந்து எங்களுடைய நேயர்களுக்காக பல விளக்கங்களை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் தேங்க்யூ